హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు కళ్యాణ్ మీరు చూస్తున్నారు కళ్యాణ్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ రోజులో అయితే మనం సెన్సార్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం సో నేను రీసెంట్ గా ఎపిసోడ్ వన్ అండ్ ఎపిసోడ్ టూ ఆ మొబైల్ ఇన్ఫో సిరీస్ లో అయితే లాంచ్ చేశాను సో అవన్నీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సో పైన కార్డ్స్ లోను అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లోను ఆ లింక్స్ అయితే వదిలేస్తాను సో ఆ రెండు వీడియోస్ అయితే మనకి డిస్ప్లే అండ్ ప్రాసెసర్ గురించి అయితే ఉంటుంది సో మీరు కంప్లీట్ గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోవచ్చు సో ఆ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ లో మొబైల్ కొనాలంటే సో ఏ ఎక్స్పెక్ట్ చూసి మొబైల్ కొనాలి సో అలానే ఈరోజు మనం ఈ ఎపిసోడ్ లో అయితే మనం సెన్సార్స్ గురించి అయితే చూద్దాం సో మనకి చాలా సెన్సార్స్ అయితే మన మొబైల్ లో అయితే ఉంటాయి సో చాలా మందికి మనకి చాలా తక్కువ సెన్సార్లు అయితే తెలుసు బట్ ఈ రోజు అయితే నేను ఒక పది పది పదిహేను సెన్సార్లు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఆ సెన్సార్స్ అండ్ వాటి వర్కింగ్ ఈ మొత్తం తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో ముందుగా మనకి కొన్ని సెన్సార్స్ అయితే బాగా ఏర్పడతా ఉంటాయి సో యాక్సలరోమీటర్ సెన్సార్ జైరోస్కోప్ సెన్సార్ అండ్ అమ్మెంట్ లైన్ సెన్సార్ సో ఇలాంటి చాలా సెన్సార్స్ అయితే మన మొబైల్లో ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్గా ఉంటాయి సో వాటి వాటి పనితనం అయితే మనకి ఇప్పటిదాకా చాలా మందికి అయితే తెలిసి ఉండదు సో వాటి గురించి అయితే అప్పుడైతే మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ముందుగా యాక్సలరోమీటర్ సెన్సార్ సో ఈ సెన్సార్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనకి ఫోన్లో ఆటో రేటెడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా సో ల్యాండ్స్కేప్ ఆ పోర్ట్రేట్ ఆ అని సో మీరు ఫోన్ నిలువుగా పెడితే పోర్ట్రేట్ మోడ్లో ఉంటుంది అడ్డంగా పెడితే ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్లో ఉంటుంది సో అది ఆ సెన్స్ని డిటెక్ట్ చేసేది ఈ యాక్సలరోమీటర్ సెన్సార్ అన్నమాట సో ఈ సెన్సార్ పనితనం అయితే ఇది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి జైరోస్కోప్ సెన్సార్ సో ఇప్పుడు పబ్జీ ఆడే వాళ్ళకైతే దీని మీద చాలా బాగా అవగాహన ఉంటుంటుంది ఎందుకంటే ఫోన్ మనం ఎటు రొటేట్ చేసిన మన ఫోన్ అనేది ఆ డైరెక్షన్ సెన్స్ చేసింది బట్ జైరోస్కోప్ సెన్సార్ అయితే మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇన్ కేస్ మీరు రేసింగ్ గేమ్స్ ఆడుతున్నారు అనుకోండి సో అలాంటి టైంలో మీరు మొబైల్ని టిల్ట్ చేస్తారు కదా సో అది కూడా మనకి జైరోస్కోప్ సెన్సార్ వల్ల వర్క్ అవుతుంది అనమాట అండ్ విఆర్ హెడ్సెట్ సో మీరు విఆర్ హెడ్సెట్ పెట్టుకొని అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు కదా సో మీరు ఎటు తిరిగితే మా మీకు వీడియో కూడా అటు తిరుగుతుంది సో అది తిరగడం మొత్తం ఆ జైరోస్కోప్ సెన్సార్ మొత్తం సో దాని మీద ఆధారపడుతుంది అండ్ జైరోస్కోప్ సెన్సార్ లో కూడా కొన్ని మంచివి ఉంటాయి చెడు చెడ్డవి ఉంటాయి మనకి ఫ్లాగ్షిప్ లో చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంటుంది జైరోస్కోప్ జైరోస్కోప్ సెన్సార్ అయితే మనకి బడ్జెట్ లో పదివేల రూపాయల ఫోన్ లో అయితే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది పెద్ద రెస్పాన్స్ టైం అయితే తేడా ఉంటుంది అంతకు మించి ఏం తేడా ఉండదు సో ఇదైతే మనకి జైరోస్కోప్ సెన్సార్ వర్కింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం అంబియంట్ లైట్ సెన్సార్ సో ఈ సెన్సార్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మన బ్రైట్నెస్ సో మన ఫోన్ బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది కదా ఈ సెన్సార్ ఎక్కడ ఉంటుంది మీ ఇయర్ పీస్ ఉంటుంది కదా సో ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు మీ ఇయర్ పీస్ సో అక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఈ సెన్సార్ అయితే సో ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే చెప్తాను కదా ఆటో బ్రైట్నెస్ సో మీ కండిషన్ బట్టి ఇన్ కేసు మీరు ఫోన్ చీకట్లో యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీ బ్రైట్నెస్ అయితే బాగా తగ్గిపోతుంది ఇన్ కేసు మీరు ఎండలోకి వెళ్ళారు అనుకోండి అలాంటి టైంలో మీకు బ్రైట్నెస్ అయితే చాలా బాగా పెరిగిపోతుంది సో ఇది మొత్తం ఈ వర్కింగ్ మొత్తం మనకి యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇదైతే దీని వర్కింగ్ అయి అండ్ నెక్స్ట్ మనం ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ యూజ్ చేసుకుంటే సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాను ఇన్ కేస్ మీకు ఫోన్ వస్తే మీరు ఫోన్ చెవులో పెట్టుకోగానే స్క్రీన్ అయితే ఆఫ్ అవుతుంది సో అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఈ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ వల్ల అయితే మనకి ఇదైతే ఆఫ్ అవుతుంది సేమ్ ఈ సెన్సార్ కూడా మనకి ఇయర్ పీస్ దగ్గర అయితే ఉంటుంది అంటే మీరు ఫోన్ మాట్లాడే స్పీకర్ ఉంటుంది కదా సో దాని పక్కన అయితే ఉంటుంది సో దానికి షాడో తగలగానే మీ ఫోన్ అనేది మీ ఫోన్ స్క్రీన్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది లేకపోతే మీరు మీ చేతి మీద ఫోన్ పెట్టుకొని జస్ట్ మీ హ్యాండ్ ఇలా పెట్టినా కన్ఫర్మ్ స్క్రీన్ అయితే ఆఫ్ అయిపోతుంది సో ఈ సెన్సార్ అయితే దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ అండ్ ఈ సెన్సార్ తో మనకి ఇంకా చాలా ఫీచర్స్ అయితే చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సో ఏంటంటే ఇన్ కేస్ మీ ఫోన్ ఇలా ఉంటే మీరు జస్ట్ స్వైప్ చేశారు అనుకోండి అంటే గాల్లో మూవ్ చేశారు అనుకోండి హ్యాండ్ ని సో అప్పుడు మీకు ఫొటోస్ కదలడం కానీ నోటిఫికేషన్స్ చూపించడం కానీ సో అలా స్క్రీన్ ని వేక్ చేయడానికి కూడా ఇలాంటి సెన్సార్స్ అయితే ఈ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం మ్యాగ్నెటోమీటర్ సెన్సార్ సో దీన్ని కంపాస్ సెన్సార్ కూడా కూడా పిలుస్తారు అండ్ ఇదైతే మనకి కొన్ని మ్యాగ్నెట్ యాప్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట ప్లే స్టోర్ లో సో అలా ఎక్కించుకుంటే సో మీ ఇన్ కేసు మీ ఫోన్ లో ఆ సెన్సార్ ఉంటే
ఇదైతే మనకి ఆ తెలియకుండా మనకైతే మన మొబైల్లో చాలా పనులు చేస్తుంది సో ఈ బారోమీటర్ సెన్సార్ వల్ల అయితే అండ్ నెక్స్ట్ అయితే మనకి హార్ట్ రేట్ సెన్సార్ ఇదైతే మనకి వాచ్లో ఉంటుంది బట్ అప్పుడు వచ్చే కొన్ని శాంసంగ్ ఫోన్స్లో అయితే సో కొన్నింటి చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి మనకి ఆ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్లో ఆ శాంసంగ్ ఫోన్స్లో హార్ట్ రేట్ సెన్సార్ అయితే ఉంటుంది సో అదైతే కెమెరా మాడ్యూల్ దగ్గర ఉంటుంది సేమ్ లేదు హార్ట్ రేట్ సెన్సార్ అంటే ఆ నిమిషానికి మన గుండె ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది సో ఇదైతే ఆ క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది అనమాట సో జస్ట్ ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ లానే ఉంటుంది సో దాని మీద మనం మన వేలు పెడితే అది ఆటోమేటిక్గా మన హార్ట్ రేట్ ఎంత ఉందో చూపిస్తుంది ఫోన్లో ఇదైతే మనం మ్యాక్సిమం ఓన్లీ శాంసంగ్ ఫోన్స్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం పెడోమీటర్ సెన్సార్ సో ఈ ఫో ఈ ఈ సెన్సార్ని అయితే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు వచ్చే ఫోన్లు అన్నిట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు సో పెడోమీటర్ సెన్సార్ అంటే మనకి నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ క్యాల్కులేట్ చేసింది అంటే మీరు రోజు మీరు ఎంత నడిస్తే ఆ దాని స్టెప్స్ అయితే మనకి ఇదైతే క్యాల్కులేట్ చేసి మనకి మన మొబైల్ అయితే చూపిస్తుంది మ్యాక్సిమం ప్రతి ఫోన్లో ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మీ ఫోన్లో ఖచ్చితంగా ఈ సెన్సార్ అయితే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి బ్లడ్ ఆక్సిజన్ సెన్సార్ సో ఇదైతే మనకి బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎంత ఉందో కనిపెట్టి మన ఫోన్లో అయితే చూపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి యూవీ సెన్సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఈ సెన్సార్ అయితే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడైతే తీసుకురావట్లేదు బట్ ఈ సెన్సార్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే మీరు ఫోన్లో ఎండలో తీసుకెళ్ళినప్పుడు మీ మీ ఏరియాలో ఎక్కడన్నా యూవీ రేస్ యూవీ రేస్ అంటే మనకి హార్మ్ఫుల్ కదా సో ఈ రేస్ ఉన్నాయా లేదా అని డిటెక్ట్ చేసి చెప్తుంది అనమాట ఈ సెన్సార్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎయిర్ హ్యూమిడిటీ సెన్సార్ సో ఎయిర్లో ఎంత హ్యూమిడిటీ ఉంది సో ఇది కూడా మనకి ప్రతి ఫోన్లో ఉంటుంది సో ఆ హ్యూమిడిటీ పర్సంటేజ్ ఎంతో మీకు వెదర్ గ్యా విడ్జెట్ ఉంటుంది కదా సో మీ మొబైల్లో సో అక్కడ అయితే చూపిస్తుంది సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అది చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి థర్మామీటర్ సెన్సార్ సో ఈ థర్మామీటర్ సెన్సార్ మ్యాక్సిమం బయటికి అయితే కనపడదు అండ్ ఇది లోపలే ఉంటుంది అండ్ ఈ లోపల ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మనకి ఫోన్లో సిపి ఉంటుంది కదా సో ఆ సిపియూ టెంపరేచర్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి ఈ థర్మామీటర్ సెన్సార్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది అండ్ కొన్ని ఫోన్స్లో అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్ సో సేమ్ ఇది కూడా ఆ వెదర్ని వెదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేయడానికి ఈ సెన్సార్ కూడా ఈ థర్మామీటర్ సెన్సార్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ మనకి తెలిసిందే కదా ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ సో మన ఫింగర్ ముద్రని తీసుకొని మన ఫోన్ అయితే అన్లాక్ చేస్తుంది అలానే యాప్స్ని అన్లాక్ చేస్తుంది అలా చాలా పనితనం అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే కామన్ అయిపోయింది ఫింగర్ ప్రింట్ సో ఇది ఇవి ఇవైతే మనకు మెయిన్గా ఉన్న మెయిన్ సెన్సార్స్ అనమాట సో చాలా మందికి ఒక్కో సెన్సార్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో కూడా మ్యాక్సిమం తెలియకపోవచ్చు సో ఈ వీడియో చూసినందుకు మీకు ఖచ్చితంగా ఈ సెన్సార్స్ ప్రతితనం ఏంటో తెలుసుకుంది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మనకి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మన ఫోన్లో ఉండాల్సిన సెన్సార్స్ ఏంటంటే యాక్సిలరోమీటర్ సెన్సార్ ఉండాలి జైరోస్కోప్ సెన్సార్ ఉండాలి మ్యాగ్నటోమీటర్ సెన్సార్ ఉండాలి అండ్ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ సో ఈ నాలుగు అయితే మనకి ఖచ్చితంగా మన మొబైల్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి సో ఆ నాలుగు ఉండడం వల్ల మన మొబైల్ వాడే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కొంచెం ఎన్హాన్స్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఖచ్చితంగా మొబైల్ కొనేటప్పుడు సెన్సార్స్ గురించి కూడా ఆలోచించాలన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ నాలుగు ఖచ్చితంగా మీ మొబైల్లో ఉండేలా చూసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే ఈ వీడియోకి సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ని అయితే ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ ఇస్తే పోనండి అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ లింక్స్ అయితే ఫాలో చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ సో సీ మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ